హలో ఫ్రెండ్స్ ప్రైస్ యాక్షన్ తెలుగు ఛానల్లో మన మిత్రులందరికీ స్వాగతం ముఖ్యంగా నాన్ ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏదైనా కంపెనీ గురించి చదువుదాం అనగానే క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ఇయరు అండ్ ఫిజికల్ ఇయర్ అనగానే కొంత ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది అనమాట ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నంతకాలం ఏంటంటే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ రాదు బట్ వన్స్ మనకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్లారిటీ వచ్చింది అనుకోండి దెన్ ఏంటంటే మనకి చాలా వాటికి అర్థమైపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వటం గురించి ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఇది బేసిక్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే క్యూ టూ రిజల్ట్స్ అనేది చూస్తే అంటే టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ నారాయణ హృదయాలు కానీ హృదయాలయ కానీ ఇవ్వటం అనేది జరిగింది అంటే ఈ క్యూ వన్ క్యూ టూ ఇవి వింటూ ఉంటాం కదా చూస్తే బేసికల్గా మనకు తెలిసిందే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది వింటాం ఒక్కోసారి ఫిజికల్ ఇయర్ అనేది కూడా వింటూ ఉంటాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటేనేమో ఎక్కువగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే వాళ్ళు ట్యాక్సీలు కలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఫిజికల్ ఇయర్ అనేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది రెండు కూడా ఒకటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే అయితే ఇక క్యాలెండర్ ఇయర్ అనేది కూడా ఉంటుంది క్యాలెండర్ ఇయర్ అంటే మనం జనవరికి సెలెక్ట్ చేసుకుంటా సెలబ్రేషన్ చేస్తాం కదా జాన్యువరి నుండి డిసెంబర్ అనమాట ఓకే సో జనవరిలో మనకి ఫస్ట్ నుంచి డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ దాకా ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనేది ఉంటుంది దీన్ని మనం ఏమంటామంటే క్యాలెండర్ ఇయర్ అంటాం బట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్యాలెండర్ ఇయర్ అనేది అందరికీ ఈక్వల్గా ఉంటుంది సమానంగా బట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది మారుతుంది కొంతమంది కొన్ని నెలల నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది తీసుకుంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మనకి ఏప్రిల్ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మార్చి మంత్ థర్టీ ఫస్ట్కి ఎగ్ అయిపోతుంది అనమాట ఏప్రిల్ ఫస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఓకే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఉన్నాం దానికంటే ముందు బిఫోర్ ఏంటంటే క్వార్టర్ వన్ క్వార్టర్ టూ అంటూ ఉంటాం కదా అవి కూడా ఒకసారి చూద్దాం చూడండి మనం ఏమనుకున్నాం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది యాజ్ పర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మనకి ఏప్రిల్ ఫస్ట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఏప్రిల్ మంత్ అనేది క్వార్టర్ కిందకు వస్తుంది ఏప్రిల్ దాని తర్వాత మే జూన్ ఇది క్వార్టర్ వన్ అనమాట దాని తర్వాత జూన్ తర్వాత జూలై స్టార్ట్ అవుతుంది ఆగస్టు అండ్ సెప్టెంబరు ఇది క్వార్టర్ టూ సెప్టెంబర్ అక్టోబరు నవంబరు డిసెంబరు జనరల్గా ఏంటంటే డిసెంబర్ అయిపోగానే మనకి క్యాలెండర్ ఇయర్ అయిపోద్ది బట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోద్ది అనమాట అయిపోదు అనమాట డిసెంబర్ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరికి వెళ్ళిపోతాం జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ మనం అనుకున్నాం కదా మార్చ్ ఎండ్ అయిపోతుందని ఈ మొత్తం కలిపి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అవుతుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఫోర్ క్వార్టర్స్ ఉంటాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ అనేది ఏప్రిల్ మే జూన్ ఈ మూడు నెలల యొక్క కలిపి రిజల్ట్స్ అనేది అనౌన్స్ ఇచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ చూడండి క్యూ వన్ జూన్ అవుతుంది ఇది నెక్స్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే కొద్ది క్లారిటీ జూన్ కో క్వార్టర్ వన్ జూన్ అని వస్తుంది ఓకే అది అనమాట ఇప్పుడు క్యూ టూలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి సెప్టెంబర్ అని చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ క్వార్టర్లో లాస్ట్ మంత్ ఏంటిది సెప్టెంబర్ అందుకని సెప్టెంబర్ క్యూ టూ అనేది చూపేయడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ లేదు అంటే క్యూ టూ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అనమాట ఎందుకంటే చూడండి క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయదు ఎందుకు అక్టోబర్లో ఉన్నాం అయిపోయింది నవంబర్కి వచ్చాం బట్ ఈ డిసెంబర్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ అయితే అనౌన్స్ చేయదు ఓకే అందుకని ఇప్పటిదాకా ఏదైతే కంపెనీలు అనౌన్స్ చేసినాయో అవన్నీ కూడా క్యూ టూ కిందకు వస్తాయి ఎందుకంటే జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ సో మనం చదివేటప్పుడు ఇది ఉంటుంది అనమాట ఇట్లాగా క్యూ టూ ఓకే సెప్టెంబరు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పేసి అయితే ఇక పోతే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనగానే ఎలా ఉంది అంటే మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే దీంట్లో కొన్ని క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి అండ్ దీంట్లో కూడా ఒక క్వార్టర్ అనేది దీంట్లో మూడు క్వార్టర్లు అనమాట త్రీ క్వార్టర్స్ అండ్ దీనిలో వన్ క్వార్టర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఉన్నాం మనం ఓకే ఫైల్స్ ట్యాక్స్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూపిస్తాను కొద్ది క్లారిటీ రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే మనీ కంట్రోల్కి వెళ్ళాను హోమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి
మొన్న దాకా బాగాలేదు ఇప్పుడు మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది అంటే పాజిటివ్ టర్న్ అరౌండ్ అంటాం అంటే ఫండమెంటల్స్ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది అని చెప్పేసి వర్స్ట్ వర్ష్ వర్స్ట్ పర్ఫార్మర్ అంటే వెరీ బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన వాటిని వర్స్ట్ పర్ఫార్మర్ అంటాం బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ అంటేనేమో మంచి సూపర్గా రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన వాటిని బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ అంట నేను ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేశాను చేస్తే మనకి తేజాస్ నెట్వర్క్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకే దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కిందకు వెళితే Q2 టూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం క్యూటూలో ఉన్నాం అనుకున్నాం అక్టోబర్ అయిపోయింది అండ్ నవంబర్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం మనం ఈరోజు అయినప్పుడు కూడా ఈ మంత్ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అయితే రాలేదు డిసెంబర్ ఇంకా బాకీ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది కూడా క్యూ టూ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి క్యూ టూ రిజల్ట్స్ అవి కన్సిడర్ అయ్యే ముందు కానీ అది క్యూ టూ రిజల్ట్సే ఓకే ఎనీ హౌ ఇక్కడ చూడండి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ చూపించేటప్పుడు మనకి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ అనట్లేదు ట్వంటీ ఫైవ్ అని చూపిస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే ఇక్కడ మనకి సెప్టెంబర్ మంత్ చూపిస్తుంది ఎందుకు సెప్టెంబర్ అనేది క్యూ టూలో లాస్ట్ మంత్ కాబట్టి సో ఇది క్యూ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రిజల్ట్ అయితే ఇదేం చేస్తుందంటే క్యూ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిజల్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తుంది అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి ఇది క్యూ టూ రిజల్ట్స్ అనమాట క్యూ టూ రిజల్ట్స్ ఏది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోరు ఇదేమో క్యూ టూ రిజల్ట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లాస్ట్ ఇయర్ ఆ క్వార్టర్ ఈ క్వార్టర్ కంపారిజన్ చేస్తుంది ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇండియా ఇంక్ ఎర్నింగ్స్ క్యూ టూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అని ఉంది కదా దాని తర్వాత ఇక్కడ మనం పెట్టిన వాటిల్లో యూరా నీర్ బేసిస్లో పెట్టడం అనేది జరిగింది అంటే మనం యూరా నీర్ కంపారిజన్ అనేది చేస్తున్నాం అందుకని ఇది క్యూ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది వచ్చేసరికి క్యూ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అయితే రెవెన్యూ ఆదాయం ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది మూడు వందల తొంభై ఆరు కోట్లు ఇచ్చింది ఎప్పుడు క్యూ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో లాస్ట్ క్వార్టర్ కాదు ఇది ఓకే అయితే ఇది క్యూ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో రెండు వేల ఎనిమిది వందల పదకొండు కోట్లు ఇచ్చింది ఓకే సూపర్ రిజల్ట్ అనమాట సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ కంపారిజన్ చేసినప్పుడు ఇది లాస్ట్ ఇయర్ క్వార్టర్కి క్యూ టూ క్వార్టర్కి ఈ క్వార్టర్కి ఇది డిఫరెన్స్ అనమాట రైట్ సింపుల్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ కాకుండా క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బేసిస్లో కంపేర్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బేసిస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి మనకిది జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ చూపిస్తుంది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లోనే ఉన్నాం జూన్ అనేది లాస్ట్ మంత్ ఏది క్యూ క్యూ వన్ అనమాట ఓకే అయితే అప్పుడు ఎంత ఇచ్చింది రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్లు అనేది ఇచ్చింది ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ఏంటంటే క్యూ టూ రిజల్ట్స్ ఇదేమో క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ ఇదేమో క్యూ టూ రిజల్ట్స్ సో ఇప్పుడు ఎంత ఇచ్చింది మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు కోట్లు అనేది ఆదాయం అనేది ఇచ్చింది అనమాట ప్రీవియస్గా లాస్ట్ క్వార్టర్ ఇది అండ్ కరెంట్ క్వార్టర్ ఇది అండ్ టోటల్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వెరీ బేసికల్గా క్యూ వన్ అంటే ఏంటి క్యూ టూ అంటే ఏంటి దాని తర్వాత ఈరాన్ ఇయర్ బేస్డ్ కంపారిజన్ అంటారు క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బే బేస్డ్ కంపారిజను అవి అనమాట సో ఇంతవరకు అయితే క్లియర్గా ఉందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ బాగుంది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అంటే లైక్ చేసి సపోర్ట్ తెలియజేయండి డెఫినెట్గా మన ఛానల్కి హెల్ప్ అవుతుంది మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం స్టేట్యూమ్ ధన